mieliśmy tu mówić o Kościele Nieświętym. Ja myślę, że jest wiele nieświętych instytucji, które towarzyszą Nieświętemu Kościołowi. Jest Nieświęty Papież, jest Nieświęty Kościół, jest Nieświęte Państwo i jest też niestety Nieświęte Społeczeństwo. Ja bym chciał powiedzieć o kilku takich nieświętościach w polskim społeczeństwie i państwie. Przez nieświętość rozumiem podporządkowanie działalności Kościoła władzy, to znaczy splot Kościoła z władzą i służba władzy swojej własnej przez Kościół. E, tutaj Nina mówiła o tym, że to jest panel nie tylko dla osób niewierzących. Ja jestem związkowcem, jestem pracownikiem OPZZ-u, takiej dużej centrali związkowej w Polsce dla cudzoziemców, to mówię. E, I generalnie oczywiście my mamy wielu ludzi wierzących, natomiast Większość tych wierzących bardzo nie lubi Kościoła. W związku z tym chciałbym użyć argumentów, które e, mogłyby być też przekonujące dla osób e, wierzących, nawet głęboko wierzących. Po pierwsze przedstawiałem się, że jestem redaktorem kwartalnika Bez Dogmatu. Tak jak już mówiłem, zachęcam do jego kupna. Natomiast generalnie rzecz biorąc, organizacje pozarządowe, w tym rynek czasopis w Polsce, pokazuje jak bardzo Kościół katolicki i jego instytucje są dowartościowane. Są dowartościowane od wielu lat, przy czym teraz to dowartościowanie radykalnie jeszcze wzrosło. W Polsce jest dosyć rozbudowany system grantowy przez różne ministerstwa. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Sprawiedliwości nawet ma swoje granty. I proszę Państwa, od 2016 roku, jak mamy się skupiać na ostatnim okresie władzy Prawa i Sprawiedliwości, sam jeden Tadeusz Rydzyk razem ze swoimi instytucjami dostał już kilkaset milionów złotych z różnych instytucji rządowych. Wygrywał granty często bez konkursów. Co ciekawe, dostał na przykład kilkadziesiąt milionów złotych od Ministerstwa Sprawiedliwości, więc Rydzyk jest również ekspertem od spraw prawniczych. Dostał miliony na projekty ratowania Żydów przez Polaków w czasie wojny, chociaż jeżeli ktoś słucha, bo Radio Maria bardzo często są treści antysemickiej w telewizji trwam. W związku z tym, już niezależnie nawet od oceny księdza Rydzyka jego działalności, dawanie mu pieniędzy na kwestie związane z ratowaniem Żydów, no są, nazwijmy to, pewnego rodzaju prowokacją. Więc pieniądze bardzo szerokim nurtem płyną na organizacje katolickie, przedstawicieli Kościoła z różnego rodzaju grantów, dofinansowań z środków publicznych. Tymczasem jakiekolwiek organizacje świeckie bez dogmatu nigdy nie dostały pieniążków z budżetu państwa. Organizacje świeckie nie dostają takich pieniędzy. Od 2016 roku jeszcze śruba została dokręcona ponieważ żadne organizacje już nie dostają ani lewicowe, ani świeckie, ani liberalne. To znaczy mamy totalny dyktat jednej opcji, bardzo często związanej z Kościołem. Kościół dostaje pieniążki bardzo różnymi kanałami, natomiast środowiska związane z Kościołem z jego propagandą właściwie zdominowały wszelkiego rodzaju granty. Jesteśmy tutaj w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Również niestety minister Gowin daje dofinansowania i to bardzo szczodre osobom, które piszą, no tak ja bym powiedział, na kolanach, w cudzysłowie trochę analizy na przykład dotyczące Jana Pawła II. To znaczy premiuje się projekty związane właśnie z katolicyzmem i to jeszcze bez zadawania pytań, a raczej po prostu, że tak powiem, takie afirmatywne przywoływanie różnych osób i poglądów Kościoła katolickiego. Więc mamy do czynienia z nieświętymi, że tak powiem, organizacjami pozarządowymi, mamy do czynienia z nieświętymi grantami, mamy do czynienia z coraz bardziej nieświętą, czy po prostu katolicką, wyznaniową szkołą i w tym szkołą wyższą. Jeśli już mówię o temacie szkoły, to niestety od wielu lat w Polsce Księża katolicy biorą udział w tworzeniu podstaw programowych do przedmiotów humanistycznych. Oczywiście mamy religię w szkołach. Jeżeli Państwo będą mieli wolną chwilę, bardzo polecam poczytać sobie podstawy programowe do religii, bo to jest naprawdę rzecz bardzo mocna. To znaczy, to nie jest po prostu propaganda, to jest oczywiście pranie mózgów już małym dzieciom. Dlatego, że w Polsce również w przedszkolach jest religia i tam są bardzo takie brutalnie indoktrynacyjne treści właśnie w tych przedszkolach i później oczywiście jest tak samo, tak? E, jeśli jednak również Państwo poczytają podstawy programowe do języka polskiego, wiedzę o społeczeństwie czy lekcji historii, to również Państwo zobaczą, że tam też mamy do czynienia z przedstawianiem różnych chrześcijańskich w cudzysłowie prawd jako prawd. 
To znaczy rzeczywiście mamy bardzo silne dowartościowanie religijnej perspektywy w przedmiotach nauczania i tak jak mówiłem, e, księża biorą udział w tworzeniu tych podstaw programowych, co jest oczywiście jawnym naruszeniem e, niezależności czy suwerenności państwa względem kościoła. Mówiłem Państwu, że jestem związkowcem, jestem związkowcem z OPZZ. Tu niestety jednak w Polsce obecnie najsilniejszym związkiem jest związek NZZ Solidarność, związek, który w Polsce, mówię dla cudzoziemców, pewnie słyszeliście trochę od innej strony od Solidarności, która obalała nam komunę w Polsce. Niezależnie od oceny obalania komuny, obecnie Solidarność jest bardzo silnie spleciona z władzą i jest bardzo silnie spleciona z Kościołem. W kontekście naszej dyskusji, jak Państwo weszliby na stronę internetową Związku Zawodowego Solidarność czy pisma takiego organu prasowego Tygodnika Solidarność, to czeka na zaskoczenie. Mianowicie strasznie dużo Kościoła i strasznie mało prawa pracownicze. Znaczy Tygodnik Solidarność w ogóle de facto nie interesuje się prawem pracy. Bardzo się interesuje różnego rodzaju Chrystusami, różnego rodzaju mszami, różnego rodzaju biskupami, obchodami świąt religijnych. Tego jest straszliwie dużo i oczywiście na to też mają pieniądze. I są spleceni bezpośrednio i z władzą polityczną, i z władzą religijną. Więc mamy do czynienia również z nieświętymi, tudzież wyznaniowymi związkami zawodowymi. Zresztą Solidarność jest takim fenomenem, na skalę europejską, bo to jest właściwie jedyny aż tak prawicowy związek zawodowy, który również współpracuje ze środowiskami neofaszystowskimi w wielu regionach. E, mamy również nieświętą, czy wyznaniową inaczej mówiąc gospodarkę. Otóż w Polsce jest jeszcze troszeczkę spółek Skarbu Państwa i obecnie praktycznie wszystkie spółki Skarbu Państwa mają swoje fundacje. W te fundacje są transferowane pieniążki z tychże firm, które przynoszą spore zyski. Jedną z głównych form aktywności tych fundacji jest wsparcie dla Kościoła katolickiego. I to są kwoty idące w skali kraju w setki milionów złotych. Dokonuje się to w zgodzie z polskim prawem. Generalnie rzecz biorąc, my jako obywatele dopłacamy i pracownicy, którzy wy, wypracowują zysk tych firm, do, dopłacają do projektów, które wspierają w sposób otwarty Kościół katolicki, czyli imprezy religijne, wykupywanie też pism katolickich, czy takich prawicowo, na, na, narodowo-katolickich. W związku z tym spółki Skarbu Państwa są również w służbie Kościołowi, czy w służbie e, państwa wyznaniowego. Mnóstwo też w Polsce jest e, przywilejów podatkowych, więc mamy też, że tak powiem, wyznaniowy system podatkowy e, i rzeczywiście Kościół w Polsce praktycznie nie płaci podatków, chociaż jest potęgą. Jest potęgą ekonomiczną, ma całe części miast, szczególnie starówek. Jak ktoś tu jest z Krakowa, to szczególnie chyba może czuć się, że tak powiem, dotknięty, ponieważ Kościół tam zawłaszczył bodaj ponad jedną trzecią starówki krakowskiej. Czyli gigantyczne zyski ze swojej działalności praktycznie nie płaci podatków. W Polsce środowiska liberalne gospodarcze często krytykują na przykład górników czy mundurowych, że oni są przywilejowani. I my możemy dyskutować. Ja jestem związkowcem i uważam, że górnicy są specyficzną branżą i ja uważam, że mogą mieć własny system w jakiś sposób, chociaż oni i tak, oni i tak płacą podatki w pełni od swoich dochodów, jest trochę inny tylko system emerytalny. Natomiast jak chodzi o Kościół, Kościół katolicki ma swój własny system podatkowo-składkowy. A polega on generalnie na tym, że Kościół podatków i składek nie płaci, a pieniądze od państwa ma. Więc gdyby taki numer odstawili górnicy czy mundurowi, to dopiero wtedy byłby prawda, awantura. Natomiast wobec Kościoła w ogóle praktycznie nie ma dyskusji. To znaczy Kościół dostaje olbrzymie pieniądze od państwa, dostaje olbrzymie pieniądze od wiernych i żadne z tych środków praktycznie nie są opodatkowane. Nie ma podatku od nieruchomości dla księży, nie ma podatków dochodowych od księży, nie ma podatku CIT, nie ma podatku VAT od zdecydowanej większości działań kościelnych. Tak? Chrzty, komunie, datki na tace, wszystko to nie jest opodatkowane. Więc w związku z tym jesteśmy już troszkę opóźnieni, więc kończąc tylko, tych ustaw prokościelnych jest bardzo dużo i praktycznie we wszystkich ważnych ustawach gospodarczych dla funkcjonowania państwa są wyłączenia dotyczące Kościoła. W związku z tym, jeśli chodzi o ten splot państwa, społeczeństwa, Kościoła, jeśli chodzi o wyznaniowość polskiego państwa, to ona właściwie jest obecna we wszystkich wymiarach funkcjonowania e, Polski i to żeby być uczciwym. To się nie zaczęło w 2016 roku. W gruncie rzeczy my mamy od początku lat 90. stopniowe, nie wiem jakiego słowa uznać, uwyznania wianie polskiego państwa. Natomiast dzisiaj właściwie żyjemy w państwie 
wyznaniowym we wszystkich wymiarach. Myślę, że to Państwo można nazwać i Kościół nieświętym o tyle, że nie służy to nieśmiertelności, zbawieniu, refleksji, tylko służy to po prostu władzy.